அவதார் லைவ் வியூவர்ஸுக்கு வணக்கம் நாம் இப்போ மதுரையில் இருக்கிற தியாகராஜர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கும் இந்த கல்லூரியை ஸ்டார்ட் பண்ணவர் வந்து ஆலை அரசர் திரு கருமுத்து தியாகராஜ செட்டியார் அவர்கள் அவர் கல்லூரி மட்டும் கிடையாதுங்க பெரிய பெரிய மில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு இருக்குங்க இங்கே தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லைங்க இங்கே வராத தலைவர்களே கிடையாது இங்கே படித்தவங்கெல்லாம் உலக அளவில் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க தந்தை கருமுத்து தியாகராஜ செட்டி அவர்கள் கனவை அவருடைய மகன் வெற்றிகரமாக நடத்திட்டு வர்றாரு நிறைய மில்ஸ் மதுரையில் க்ளோஸ் பண்ணாலும் அந்த காலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த தியாகராஜர் மில்ஸ் இன்றைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு நாம் இன்றைக்கி ஒரு சந்திக்க இருக்கும் நபர் திரு கருமுத்து டி கண்ணன் அவர்களை வணக்கம் சார் வணக்கங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பற்றி எல்லாேருக்கும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்ததில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்து ஓத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் வந்தோடனே பார்த்து விழுந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பெயிண்டிங் இப்போல்லாம் வந்து காலேஜ் கட்டணோன்னா எல்லாமே வந்து த்ரீ டி அப்புறம் ப்ளூ பிரிண்ட்டு இதெல்லாம் ஆட்டோ கேடெல்லாம் வச்சு பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து என் காலேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்ட்டை வரைஞ்சி அந்த பெயிண்ட்டை இருக்கிற மாதிரி இப்போ இருக்குது அந்த காலேஜ் அந்த விஷனை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த பெயிண்டிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இனிமேல் உங்கள் சேனல் மூலமாக எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பெயிண்டிங் வந்து ஆயிரத்தி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு பின்னால் ஒரு மர்ம கதை இருக்கிறது அறுபத்தி நாலு தொடங்கி இந்த தமிழ்நாட்டில் மொழி போர் தொடங்கியப்போ என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் அப்பொழுது இந்த மொழி போருக்கு நிறைய ஆதரவு கொடுத்து வந்தாங்க அப்போ காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது சிஎஸ்ஸு பக்தவசலம் அவங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லை நான் எனக்கு மொழி ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி அதில் கியா பே விஸ்வநாதன் அவர்கள் மா மாநாடு நடத்துனாங்க திருச்சியில் அதுக்கு போயிருந்தாங்க ஸோ இவங்க ஆக்டிவாக அதில் இன்வால்வ் ஆக ஆக கவர்மெண்டில் என்ன பண்ணாங்க இது எப்படியாவது செட்டியார் என்ன பண்ணுறாரு காலேஜ் என்ன பண்ணாங்க நிறைய பேர் காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கல்லூரி மட்டும் இல்லை குறிப்பாக தியாகராசர் கலை கல்லூரியில் இருந்து நிறைய பேர் அதுலேருந்து பங்கேற்றுக்கிட்டாங்க காளிமுத்து காமராஜர் சீனிவாசன் காமராஜர் தோற்று தோற்கடிச்ச சீனிவாசன் அவர்லாம் அங்கே படித்தாங்க அந்த மொழி பேரில் எல்லோரும் மொழி போரில் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பங்கு இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணாங்க செட்டியாருக்கு கலையார்வம் மிக்கவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெயிண்டரை இங்கே அனுப்பி நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு கல்லூரியுமே அது பெயிண்டிங் இருக்குது இங்கே ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது கலை கல்லூரியில் இன்னொரு பெயிண்டிங் பெயிண்டிங் இருக்குது அவன் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ இன்ஃபார்மர் இப்படி வந்து செஞ்சாங்கிறது பின்னாடி தான் தெரிய வந்தது அப்போ க இந்த கலை மூலமாக தான் இது ஸ்பையை உள்ளே பிளான் பண்ணணுன்னு சொல்லி அது இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ செய்தது நான் பாராட்டணும் அதே நேரத்தில் அந்த பெயிண்டிங்கும் அவர் வந்த ஒரு சரியாக செஞ்சார் அதனால் அது இந்த கதையை சொல்லி இதை அப்படியே இங்கே என்றைக்கும் இருக்கட்டும் சொல்லி வச்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் என்னுடைய இந்த பெயிண்டிங்குடைய கதை டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டெக்ஸ்டைல் கிங்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவை ஆலை அரசர்னு இப்போ வந்து புக் கூட அம்மா எழுதுனாங்க ஆனால் வந்து அதில் நிறைய சவால்கள் இருக்குது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் மதுரையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு மில் இருந்தது எல்லா மில்லும் மூடிடுச்சு இப்போது உங்கள் மில் மட்டும்தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்குது ஆனால் அது வந்து ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணி இப்போவும் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டாக அது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஏன் அந்த டெக்ஸ்டைலை கண்டினியூ பண்ண நினச்சிங்க அது அப்பாவுடைய ஆசை வந்து நிறைவேற்றுன்றதுனால இல்லை வந்து யூ ஃபெல் தட் நம்ம வந்து சாதிக்க முடியும்னு நினச்சிங்களா அதாவதுங்க இது வந்து ஒரு நல்ல தொழில் இந்தியாவில் அதற்கான எல்லா கட்டுமானங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் உலகத்திலேயே ரெண்டாவது பெரிய பருத்தி விளைச்சல் இந்தியாவில் தான் சைனாவுக்கு அப்புறம் பல டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் வந்து நலிவடைந்ததுக்கு காரணம் அது ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய ஒரு கோளாறு தான் சொல்லுவேன் ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு டிசிப்ளினோடு செய்யணும் அதில் பேராசைக்கு பிஸ்னஸ் இடம் இல்லை பெரும் உழைப்புக்கு தான் இடம் இருக்குது ஸோ அந்த உழைப்புக்கு ஏற்ற ஒரு ஊதியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் அது ரொம்ப பெருசாக கிடைக்கணும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணணும்னு போய் வச்சாங்கன்னா அது அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு அது சரியாக வர சரியாக வரக்கூடிய தொழில் இல்லை இட்ஸ் நாட் எ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் இல்லை அதே நேரத்தில் இது வந்து ஒரு பேசிக் தொழில் இப்போ நீங்களும் நானும் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே பருத்தி ஆடைகளை உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்போ அதற்குண்டான தேவைகள் இருக்க தான் செய்யுது இந்த தொழிலில் வந்து உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி வேணும் ஏன்னா இதே மாதிரி இந்தியாவிலே மொத்தம் 
ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் தான் நான் தொழிலில் பார்த்தேன் அது தொழில் சிறந்து பண்ணுறோம் அப்போ நிறைய சவால்கள் சந்திச்சுருப்பீங்க நிறைய பேர் மில்லில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வராங்க நம்மளும் க்ளோஸ் பண்ணலான்னு எப்போ ஒரு ஐடியா வந்ததா க்ளோஸ் பண்ணுங்கிற ஐடியா எங்களுக்கு எப்போ வந்தது இல்லை பிகாஸ் எப்போவுமே அது ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருந்தது மாடர்னைசேஷன் அதாவது வந்து மோஸ்ட் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட் பண்ணணும் டெக்னாலஜியில் யூ மஸ்ட் பி இந்த ஃபோர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்க்கணும் குவாலிட்டி இருக்கணும் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் என்ன ஆச்சுன்னாங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே கூட சொல்லலை நாற்பது வருஷத்தில் இந்தியாவினுடைய உற்பத்திக்கு வந்து வெளிநாட்டுகளில் நல்ல வரவேற்பு வந்துச்சு ஸோ எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் இந்தியாவிலேருந்து ரொம்ப பிக்கப் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த அதில் வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அதுலேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படியே போச்சு ஸோ இப்போ வர டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் வரவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இது வந்து பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் கரெக்டாக போகும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் நிறைய டிவியில் பார்க்குறது வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் வந்து போயிடுச்சு நல்லிந்தடைஞ்சிருக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி எப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் அதாவதுங்க நம்மளுடைய ஃபெயிலியருக்கு முதல் காரணம் காட்டுறது கவர்மெண்ட் தான் என்னுடைய ஃபெயிலியருக்கு ஹேமச்சந்திரன் காரணம்னு சொன்னார்னா ஹேமச்சந்திர சண்டைக்கு வருவார் ஆனால் கவர்மெண்ட்னு பொதுப்படையாக சொல்லிவிட்டு அது யாரும் அதுக்கு என்கிட்ட குறை சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் ஏன் இப்போ கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறதுல ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அதாவது தமிழ்நா இந்த தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் எவ்வளவோ டெக்ஸ்டைல்கள் இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே சவால்கள் தான் இது ஓப்பன் மார்க்கெட் ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்போ சில பேர் சக்சீட் ஆகிறாங்க சில பேர் சக்சீட் ஆகலைன்னா அது ஃபெயிலானவங்களுடைய ஒரு பலவீனம் அவங்களுடைய திறமையின்மை கவனக்குறைவினால தான் அவங்க ஃபெயில் ஆகிறாங்களே தவிர அது ஒரு என்வரன்மெண்ட்டை நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரிக்குள்ள கரெக்ஷன் பண்ணணும் பண்ணணும் நம்மளுக்குள்ள என்னது பண்ணணும் நீங்க அப்பா கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ண விஷயம் இப்போ கூட இப்போ வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்றது அது பழமையான விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஆனா நான் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றேன் அந்த விஷயம் என்னென்ன சொல்லுவீங்க நீங்க நான் லேர்ன் பண்ணது எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் லேர்ன் பண்ணுங்க எட்டாவது குழந்தையாக பிறந்து அவங்க பிரதர்ஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அவரை வந்து கடையில் உட்கார வச்சிட்டாங்க கொழும்பில் இருக்கிற ஒரு ஜவுளி கடையில் நீ இருந்து குடும்ப பிஸ்னஸை பார்த்துக்க பாட்டாங்க இவருக்கு அதில் உட்காரதுக்கு அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லை தான் மேலும் படிக்கணுன்னார் படிக்கிறதுக்கு அவங்க பிரதர்ஸ் அலோவ் பண்ணல அப்போ என்ன பண்ணார் வேலையை விட்டுட்டு அப்போ அந்த காலத்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிச்சுருந்தார் டைரெக்டாக போய் மார்னிங் லீடருங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் சேர்ந்தார் மார்னிங் லீடரில் பத்திரிகையில் சேர்ந்து அந்த 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 பத்திரிகையில் ஒரு துணை ஆசிரியர் சப்ஜெக்டர் மாதிரி வந்தார் இந்தியாவில் இருந்து போய் தோட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய நிலைமைகள் சரியில்லை அவங்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலைங்கிறது இல்லை மருத்துவ வசதிகள் இல்லை ஒன்றும் இல்லை கண்காணிகளுக்கு நேரத்தில் அவங்க காலையில் ஆறு மணிலேருந்து மாலை சூரிய உதயத்திலேருந்து அஸ்தமனம் வரைக்கும் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அதையெல்லாம் எடுத்துக்காட்டி எழுதினார் தைரியமாக எழுதினார் அப்போவே அப்போ அது இந்தியாவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருந்தது ஸ்ரீலங்காவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருந்தது அதை அப்படி ஒரு தொடர்பில் தான் வரதராஜ பிள்ளைங்க மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காங்கிரஸ் சொல்லிகளோட ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு மதுரைக்கு வந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அன்றைக்கு ஆர்வி மில்னு இருந்தது இப்போ மஜிலா கோட்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு போராட்டத்தில் வேலை இழந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதற்காக வேண்டி இன்னொரு ஆலை ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி தான் அவர் தொழிலுக்கு வந்தார் அதிலிருந்து அப்புறம் பல தொழில் வந்து ஒரு வங்கி ஆரம்பித்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு பத்திரிகை நடத்தி அப்புறம் தேசிய இயக்கத்தில் இருந்து ம மதுரைக்கு காந்தியார் அவர்கள் வரும்போது அவருக்கு அவரோடு இருந்து அதற்கு பின்னாடி ஆன்டி இண்டியா அஜிடேஷன் நேரப்படுத்தி காங்கிரஸ் பேங்களூர்லாம் தான் இருந்தார் பட் வென் இட் கேம் டு ஆன்டி இண்டியாவுக்கு வந்தார் தனக்கு ஒரு தொழில் தொடங்கி வசதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நாற்பத்தி ஒம்பதில் கல்லூரிகளை ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது கலை கல்லூரி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு பொறியியல் கல்லூரி அதற்கப்புறம் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி அப்புறம் நிர்வாகிகள் கல்லூரி எம்பிஏ காலேஜ் எல்லாம் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கட்டடங்கள்லாம் அவங்களே செஞ்சு போட்டது இதுக்கு ஒன்றும் ஆர்கிடெக்சர்னு யாரும் கிடையாது யாரும் கிடையாது அவங்களுடைய ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது ட்ரிவீடியன் ஸ்டைலையும் ஒரு எட்வர்டியன் ஸ்டைலையும் கலந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சர் தான் அந்த ஆர்கிட் நீங்கள் பார்க்குற ஆர்கிடெக்சர் நடுவில் வந்து சைவத்தை கடைபிடித்தாங்க தன்னுடைய ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சாவது வயதிலிருந்து வள்ளலாற்று ஈடுபட்டு அது வந்து சைவம் தான் பண்ண சூப்பர் ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட இப்போ போராட்டம் பண்ணாங்க அதுக்கு அவர் பெரிய ரீசன் கூட சொன்னார் அவர் அது ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இந்த காலேஜ் எல்லோரும் வந்து
இல்லை டொனேஷனாக வாங்குறது கிடையாது அது வந்து அந்த க கல்வியை வந்து ஒரு வியாபாரம் ஆக்காமல் இருக்கணுங்கிறது இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் உறுதியாக இருக்கிறோம் அதில் பல சவால்கள் வந்தது இருந்தாலும் அதை நாங்கள் உறுதியாக செய்கிறோம் தொடர்ந்து செய்கிறோங்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் தொழிலில் வந்து அவங்க எப்போவுமே நேர்மையும் நாணயத்தோடு தொழில் பண்ணணும் குறுக்கு வழிகளில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க அதே தொழில் அதையும் பின்பற்றுறோம் ஸோ இப்போ இந்த காலேஜில் ஒன்று ஒரு சிறப்பு அம்சம் தமிழுக்காக அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போராடினாங்க நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் காமராஜரை தோக்கடித்த ஸ்ரீனிவாசன் இங்கே படித்தவர் தான் அந்த போராட்டம் அந்த தமிழ் போராட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அதில் இன்வால் ஆகிருந்தீங்களா உங்களுக்கு அதில் இன்வால் இன்வால் ஆகலைங்க அப்போ எனக்கு வயது ரொம்ப கம்மி ஆனால் எனக்கு நடந்ததெல்லாம் தெரியும் அந்த நடந்தது பூரா தெரியும் அது அப்பாவே சப்போர்ட் பண்ணார் சப்போர்ட் பண்ணார் ஒன்றும் அது ஒரு ஒன்றும் அது ஒரு ரகசியமாக சப்போர்ட் பண்ணல வெளிப்படையாக சப்போர்ட் பண்ணார் தேராசர் கரைக்கல்லூரி தான் அதுக்கு ஒரு தளமாக இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் ஆக்சுவலாக அவரை ஒரு நாள் அரெஸ்ட் கூட பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இதில் தடையை மீறினார்னு சொல்லி பட் அதுக்கெல்லாம் அவர் ஈடு கொடுத்து அதிலேருந்து ஒரு காலமும் அந்த இதிலேருந்து மாறலை ஸோ தமிழுக்குன்னு தனி இடம் கொடுத்தது தியாகராசர் கல்லூரிகள் தான் அதை வந்து த்ரூ கூட கடைப்பிடித்தாங்க அதே நேரத்தில் அந்த தமிழ் ஷாவனிசம் தமிழ் வெறியராக அவர் மாறலை பிற மொழிகள் ஆங்கிலமும் இருக்கணும் மற்ற நமக்கு சயின்ஸும் வேணும் இந்தியும் படிக்கலாம் ஆனால் அது கட்டாயம் மட்டும் படுத்தக்கூடாதுன்னா நீங்கள் தமிழ் மேலே ரொம்ப பற்று இருக்கணும் கண்ணதாசன் கவிதைகள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தமிழ் மேலே இருக்கிற பற்றும் இப்போ இருக்கிற எந்த சூழ்நில அரசியலில் வந்து தமிழ் தவிர எல்லாத்தையும் எதிர்க்கணுன்ற விஷயத்த நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை தமிழ்நாட்டில் தமிழன் தமிழனோடு படக தமிழ் தமிழன் தமிழன் அல்லாதவனோடு படக தமிழ் பெற முடியாதவைகளை பெற புது அறிவி அறிவியல் சிந்தனைகளை கொண்டு வர ஆங்கிலம் ஸோ தமிழும் ஆங்கிலம் ரெண்டு கண்கள் தான் இது வந்து ஒரு கண் இழந்து போகலாம்னு சொல்ல முடியாது தமிழ் அதனுடைய க கலாச்சார பெருமை தொல்லியல் பெருமை இலக்கண பெருமை இலக்கிய பெருமை நிறைய உண்டு அது அந்த தமிழ் நீங்கள் நல்ல முறைப்படி தமிழ் கற்காட்டி நீங்கள் அந்த நம்ம இலக்கிய இலக்கணங்கள்லாம் படித்து ரசிக்க முடியாது கம்பனை பற்றி சொல்லும்போது கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்காரு அவன் சொல்லாத சொல்லும் இல்லை சொல்லா பொருளும் இல்லை எல்லாம் ஏற்றி வைத்தான் அது அது வந்து அவன் சொல்லாத சொல்லும் இல்லை சொல்லா பொருளும் இல்லை கம்பனுக்கு அப்போ தமிழ் இருந்தால் தான் நீங்கள் கம்பனுக்குள்ளே போக முடியும் பட் இன்றைக்கி அறிவியல் உலகம் அறிவு சார்ந்த உலகம் புதுமைகள் நிகழ்கின்ற உலகம் அப்போ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் மேற்கத்தியானோட மேற்கத்தியானோட ட்ரேட் பண்ணணும் அங்கே இருக்க டெக்னாலஜி வரணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஆங்கிலம் உங்களுக்கு தேவை தான் தேவை தான் ஹிந்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஹிந்தி வந்து அதான் அதை கட்டாயப்படுத்தினீங்கனால தான் அதில் ப்ராப்ளம் வரும் கட்டாயப்படுத்தா விட்டீங்கன்னா தன்னால் படிப்பாங்க உங்களோட அடுத்த அவதார் அடுத்த முகம் வந்து ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு வந்தது அப்பா கிட்டத்து வந்ததா இல்லை வந்து நீங்கள் நீங்களாக வந்து இது வந்து ஒரு ரியலைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க தந்தையார் வந்து ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபட்டவங்க அவர் வந்து அவருடைய ஆன்மீக தொடர்பு எப்படின்னா அதிகாலையில் எழுந்தவுடன் பல் தேய்ச்ச உடனே அவர் வந்து பாராயணம் பண்ணுவார் திருவாசகத்தை தினமும் ஓதுவார்கள் தினமும் அதுக்கப்புறம் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குளிப்பாங்க அவர்கள் இறந்தது வந்து ஒரு திங்கட்கிழமை ஒரு ஏகாதேசி சோமவாரத்தில் வெளி வெட்ட வெளியில் தான் கட்டிய கோவிலை பார்த்த மாதிரி சாஞ்சிட்டார் திங்கட்கிழமையில் இன்னும் யாரும் பக்கத்தில் போய் என்ன எப்படி உனக்கு மாச்சா பூச்சா ஒன்றும் ஆகும் எயிட்டி ஒன் அப்பா இருக்கும் எயிட்டி ஒன் ஆக அவருடைய ஆன்மீகம் அதுதான் ஸோ அதே வழியில் நாங்களும் இன்றைக்கி எல்லோரும் காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது திருவாசகம் படிக்கிறது ஒரு பழக்கமாக குடும்பத்தில் எல்லாேருக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்மீக தொடர்பில் அப்படியே வந்தது தந்தையார் அவர்கள் மதுரை மீனாட்சி கோவிலுக்கு ஒரு காலத்தில் தினமும் போயிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு சில சோதனை வந்த காலத்தில் தினமும் போயிருக்கிறாங்க அதனுடைய பூர்வ புண்ணியமும் என்னமோ எனக்கு வந்து அரசாங்கத்தில் இந்த பதவியை கொடுத்து கௌரவிச்சா கௌரவித்தார்கள் அது அப்படியே அம்மையார் அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அப்புறம் கலைஞர் வந்து வந்து திருப்பி அப்பாயின் பண்ணாங்க அப்புறம் அம்மா திரும்பி வந்து திருப்பி அப்பாயின் பண்ணாங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த ஆன்மீகன்னு வரும்போது இப்போ அடுத்த டாபிக் பேசுகிறது எல்லாருமே ஆன்மீக அரசியல் இந்த ஆன்மீக அரசியல் வந்து நடக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இப்போ அரசியல் ஏதாவது திராவிட அரசியலேருந்து ஆன்மீக அரசு மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா திராவிட அரசியல் நடந்த காலத்துலேங்க நீங்கள் எந்த கோயிலையும் யாராவது மூடினாங்களா நீங்கள் வந்து அறுபத்தி ஏழுலேருந்து தமிழ்நாட்டில் திராவிட அரசியல் தான் ஏடிஎம்கேயும் திராவிடத்தினுடைய ஒரு பகுதியும் வச்சுக்கோங்க டிஎம்கே பெரும்பாலான ஆட்கள் இருந்தாங்க அப்போ எதுவுமே தடுத்து நிறுத்தலைங்களே
மக்களுடைய ஈடுபாடு மக்கள் சக்தியில் நடக்குது மதுரைக்கு முக்கியமாக மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிளுக்கு நீங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிக்கிறீங்க எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கிளென்னினஸ் நீங்கள் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மீனா அதுலேயே நிறைய ஸ்ட்ரகிள் வந்தது உங்களுக்கு அதையும் வந்து நீங்கள் முதல் முதல் நான் திருக்கோயிலுக்கு போகும்போது அதில் நிறையா தூய்மையின்மை இருந்தது அதை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அங்கே இருக்க ஆஃபீஸர் சொன்னார் தினமும் பத்தாயிரத்துலேருந்து மூ நாற்பதாயிரம் பேர் வர்றவங்க இடங்க இது எப்படி தூய்மையாக வைத்துக்க முடியும்னு கேட்டாங்க இல்லை முடியுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதுக்கு நம்ம பணியாளர்களை நியமித்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அது இன்றைக்கு அந்த சிஸ்டம் அப்படியே செட் ஆகிடுச்சு மதுரை இந்தியாவிலேயே தூய்மையான கோவில்னு சொல்லி ஒரு தடவை விருது வாங்கினோம் இரண்டாவது தூய்மையான கோவில் சொல்லி ரெண்டாவது முறையும் விருது வாங்கினோம் ஆக அந்த தூய்மை பண்ணி அப்புறம் அது ஒரு 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 டெய்லி ரொட்டீன் மாதிரி ஒரு செட்டை செட் ஆகிடுது இன்னும் பப்ளிக்கில் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு இந்த குப்பைகள் போடுறது கையை கொண்டு போய் அங்கங்கே துடைக்கிறது வைக்கிறதுலாம் இது பண்ணாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர் ஸ்டார்ட் அப் இக்கோ சிஸ்டத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஹவ் தே ஆர் இன் தமிழ்நாடு ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்பவுமே சிலிக்கான் வேலையை பற்றி தான் நம்ம பேசுவோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம ஸ்டார்ட் அப்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க பட் இதை விட இன்னும் ஐம்பது முழங்காக நூறு முழங்காக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் பட் அந்த 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 உந்துதல் அந்த ஆர்வம் உள்ளவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைக் அதான் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி ரெண்டாவதுங்க சில பேர் வந்து அந்த சிறு வயசுலேருந்தே நான் இதுதான் பண்ணணும்னு ஒரு 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 எண்ணத்தோடய இருக்கிறான் அவன் செய்யும்போது சக்சீட் ஆகிடறான் ஏன்னா நாளும் அதே கனவில் இருக்கிறான் அதே எண்ணத்தில் இருக்கிறான் கண்டிப்பில் ஆகிடறான் நான் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இல்லை ஒரு புஸ்தகம் படிச்சுட்டு நீ போய் ஆண்டர்பிரனாயிருன்னு சொன்னால் அது நடக்கிறது இல்லை ஸோ இது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் சம்திங் விச் டஸ் டு கம் ஃப்ரம் இன்சைட் மதுரைனாவே வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் மல்லி மதுரை மல்லி ஞாபகம் வரும் மீனாட்சி டெம்பிள் ஞாபகம் வரும் அப்புறம் மில்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கனவு இருக்கா மதுரை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றணுன்ற ஒரு கனவு உங்களுக்கு இருக்கா அதுங்க மதுரை மட்டும் இல்லை மதுரை அண்ட் டவுன் சவுத் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து சென்னையை சுற்றி தான் வந்திருக்கு சென்னையிலேருந்து அறுபது நான் நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எல்லா இந்த நிறையா கனர தொழில்கள் வந்தாச்சு திருச்சியில் பிஹெச்சிஎல் ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ் செவன்ட்டியில் ஏதோ போட்டாங்க அதற்கப்புறம் ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது இந்த பக்கம் வரவே இல்லை சவுத் தமிழ்நாட்டில் எந்த மெகா ப்ராஜெக்ட்டும் வரல இதில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஜெயலலிதா மேயர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கூட பல முறை சொன்னேன் அப்புறம் அவங்க அது நான் சொன்னதை வச்சு தான் இந்த மதுரை தூத்துக்குறையின் காரிடோர் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க பட் நோ ஆக்ஷன் இது வரைக்கும் ஒன்றுமே வரல ஸோ கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ வந்து என்ன அது இந்த பக்கம் பகுதிகள் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது எல்லோரும் போய் சென்னைக்கு போகிறாங்க பெங்களூருக்கு போகிறாங்க ஹைதராபாத் போகிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து த தி தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் லேக் ஆஃப் ஹவுசிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் அங்கே சோக்காது இதே இதை நீங்கள் இப்போ இங்கே கொண்டாந்து போட்டிங்கன்னா ஆனால் இப்போ மதுரையில் இப்போ ஹெச்சிஎல் வந்திருக்கு இவங்க ஹனிவல் இருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு மேஜர் இவங்க சாஃப்ட்வேர் பீப்புள் மதுரைக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு சோகோ வந்து திருநெல்வேலியில் குற்றா குற்றாலம் தென்காசியில் போட்டிருக்கிறாரு ஸோ அதை பார்த்து இன்னும் பல பேர் வரணும் பட் அரசாங்கம் வந்து தென் தமிழகத்துக்கு உடைய தொழில் முதலீடுகள் கூட்டுவதற்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூட்டுறதுக்கு நிறைய பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து படத்துலேயும் சரி இந்த மீம்ஸ்லாம் சொல்கிற விஷயம் வந்து இன்ஜினியரிங்கன்றது ஒரு காமெடி மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி நீங்கள் இந்த இன்ஜினியரிங் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கோ எயிட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ரீயாக அலோ பண்ணாங்க விச் இஸ் குட் ஏன்னா லாட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி வாஸ் கிரியேட்டட் ஸோ திஸ் இஸ் சேம் திங் லைக் யோர் ஸ்ட்ரீட் when the traffic increases in the street mm. the job of the regulator the job of the policeman to regulate the street becomes tougher tougher nare vehicle varumbodhu ninga street la iruka policeman adha proper ah monitor pananum illati onnu konnu modi adichukella chaos aidum ipo andha chaos engineering nadakkudhu aayira kanakkana engineering college vandaachu but ipo now only quality colleges must be allowed to stay அதர்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அப்கிரேட் தேர் குவாலிட்டி இப்போ பண்ணுறாங்க என்ஐஆர்எஃப் வந்து இருக்குது அக்ரிடேஷன் இருக்குது இதெல்லாம்
என்ன முக்கால்வாசி பேர் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்ஜினியரிங் வந்தாங்க ஏதோ நம்மளும் காலேஜ் அனுப்பலாம் காலேஜ் என்னென்ன ஏதோ ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணலான்னு வந்தாங்க இப்போ அது நின்று போச்சு ஸோ அது மார்க்கெட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கரெக்டிங் பட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ மஸ்ட் என்ஷூர் தட் குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அலோன் ஆர் ஆல் ஆர் தேர் டு கேன் அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் படித்து நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு அவனுக்கு அந்த படிப்பு வேஸ்ட்டாக போச்சுன்னா அது பெரிய லாஸ் உங்களோட பர்சனல் லாபிஸ் என்ன சார் லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக் ரீடிங் புக்ஸ் ஆன்மீகம் இதை தவிர நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க படம் பார்ப்பீங்களா இல்லை வந்து வாட் யூ டூ படம் பார்க்குற படங்கள் இல்லைங்க ஏன்னா இப்போ கூட பார்க்க மாட்டீங்களா ஏன்னா சிவாஜி எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காரு நீங்கள் சிவாஜி வந்திருக்கிறாரு எம்ஜிஆர் வந்திருக்கிறாரு வந்திருக்கிறாரு எங்கள் தந்தையார் அவர்கள் வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க உன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு சினிமா அதிலே சஸ்பென்ஸ் இருக்குது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகணும் உனக்கு தெரியாது இது என்னடா என்ன போய் படம் பார்க்குறீங்க பாரு அது அப்படியே பதிஞ்சு போச்சு அதில் அந்த படம் பார்க்குறங்கிற பழக்கம் கிடையாது எனக்கு டிவியில் பார்க்கறது கூட வெரி 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 ரேர் பட்டு ஹாபிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரீடிங் இஸ் எ குட் ஹாபி ஐ ரீட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி எஸ்பெஷலி ஃபாரின் மீடியா ஏன்னா மீடியா மஸ்ட் பி ரிச் இன் இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து நீங்கள் தலையங்கங்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இது படிக்கிறது உண்டு அது வந்து ஐ என்ஜாய் ரீடிங் தட் ஐ ஹாவ் அ ஹாபி ஆஃப் ஆஃப் க்ரோயிங் கொய் ஃபிஷ் ஓ கொய் ஃபிஷ் ஓகே அண்ட் கார்டனிங் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஹாபி யூ ட்ராவல் லாட் இல்லையா ஸோ நிறைய ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன இந்த ட்ராவலில் நான் வந்து இது ரொம்ப அதிசயமாக பார்த்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணது நீங்கள் மேலை நாடுகளில் கலாச்சார சிதைவு சொல்லி முடியாது அந்த அளவுக்கு கலாச்சார சிதைவு ஏற்பட்டு போச்சு அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய டிசிப்ளின் அவங்களுடைய கிளென்லினஸ் அவங்களுடைய சீரியஸ்னஸ் இன் எஜுகேஷன் இப்போ இனோவேஷன் வருதுன்னா இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லா இனோவேஷனும் அங்கே இருந்தானுங்களே வருது இத்தனையோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் ப்ராடக்ட் எதுவும் பட் எவ்ரிபடி இஸ் ஐ இஸ் அ சைபர் கூலி ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் கம் வித் இனோவேஷன் ஸோ ஒரு மைக்ரோசாஃப்டுக்கு ஈடான கம்பெனி இந்தியாவில் வந்திருக்கணுங்களா ஏன் வரல எல்லாமே இன்றைக்கி நம்ம வி ஆர் பேயிங் லைசன்ஸ் ஃபீ டு ஆல் தி வெஸ்டர்ன் கம்பெனிஸ் யூ டேக் ஆட்டோமோட்டிவ் யூ டேக் இன்ஜினியரிங் எவ்ரி திங் பேட்டன்ஸ் எல்லாமே அவன்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து தட் தட் அவங்களுடைய கலாச்சார சீரழிவு இருந்தாலும் அந்த சொசைட்டி இஸ் எ வெரி சீரியஸ் சொசைட்டி அந்த செய்வன சிறந்த செய் ரொம்ப ஆழ்ந்து படிக்கிறாங்க இப்போ வேக்சின் வந்து அங்கே இருந்தாலும் வருது ஏன் இந்தியாவில் இல்லை இதை நம்ம பில்டு பண்ணணும் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேட்டன்ட் கல்ச்சர் வருது இப்போ நம்ம நம்ம கல்லூரிகள்லேயே இப்போ வந்து பதினஞ்சு பேட்டன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இருபது பேட்டன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தான் வருது இது பன்மடங்காக உயரணும் இது இட் மஸ்ட் க்ரோ டென் டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் வாட் இட் இஸ் நாட் இந்த காலேஜில் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்குது ரிசர்ச் சென்டர் இருக்குது கலாம் ரெண்டு தூரம் வந்திருக்கிறாரு அவருடைய உந்துதல் பேரில் தான் ரிசர்ச் ஆரம்பித்தோம் ஓகே இப்போ பேட்டன்ட் எங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் பேட்டன்ஸே இருக்குது அமெரிக்கன் பேட்டன்ஸ் இருக்குது பட் இது வி வே ஃபியூ பேட்டன்ஸ் பட் திஸ் அஸ் இ டோல்டு இட் மஸ்ட் பிகம் டென் டைம்ஸ் பிகம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்பா பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் அம்மா பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு வந்து புக்கும் எழுதுனாங்க ஸோ சுவசாரி இதழில் வந்து ஆலையரசுன்ற டைட்டில் அவங்க தான் வச்சாங்க ஸோ திருமதி ராதா அவர்கள் பற்றி உங்கள் தாய் வந்து கேரளத்தில் இப்போ பிறந்து வாழ்ந்தவங்க அவங்களுக்கு இங்கே வாங்க இங்கே கல்யாணம் ஆகி வரும்போது அவங்களுக்கு தமிழே தெரியாது இது புதுசாக இருக்கு ஆமாம் ஆனாலேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் தமிழில் வந்து அவங்க பிஹெச்டி வரைக்கும் பண்ணி திருவாசகத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பிஹெச்டி முனைவர் பட்டம் பெற்று தமிழில் பெரிய எழுத்தாளர் பேச்சாளர் பட்டம் வாங்கினாங்க அது எப்படி அந்த ஆர்வம் ஏன்னா நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் கருணாநிதி அவர் கோல்டன் ஜிப்பில் அவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறாங்க எப்படி அது 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 எங்களுடைய தந்தையாருடைய ஒன்று அவர் தன்னுடைய கணவர் தமிழ் ஆர்வம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதுக்காக வேண்டி தமிழ் படித்தாங்க அவருக்கு திருவாசகத்தில் பட்டிருக்கிறதுனால திருவாசகத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி மிஸ்டிசிசம் என் திருவாசகத்தில் தான் அவங்க பிஹெச்டி வாங்கினாங்க அப்புறம் டிலிட் பட்டமும் வாங்கினாங்க அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன இருக்குது அவங்க வந்து ஷிவாஸ் பான் எஜுகேஷன்ஸ் அவங்க தான் அந்த காலேஜஸ்க்கெல்லாம் சேர்மனாக இருந்தாங்க அவங்க அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியுடைய வைஷ்ணாம் சார் ரெண்டு டைம் இருந்தாங்க ஸோ அண்டு பழனி கோயிலுடைய தக்காராக இருந்தாங்க ஸோ ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி திருக்கோயில் ஈடுபாடு நிர்வாகம்லாம் அவங்களோட அவங்க இருந்தபோது பார்த்த ஒரு வாய்ப்பு அப்புறம் கல்வியாளராக இருந்து அவங்க விசிஆர் ரெண்டு டேர்ம் இருந்து அவங்க செய்த பணிகள் இதையெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் வளர்ந்தோம் ஆமாம் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு நீங்கள் இப்போ பார்த்து கோவம் வரக்கூடிய
அந்த டிப் அதுதான் அந்த வர்றது காரணம் ரியலைசேஷன் நினைக்கிறீங்களா எப்படி அது வர்றது காரணம் ரியலைசேஷன் அண்டு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் காம்படிஷன் சரி இப்போ உங்கள் பொருளாதாரத்தில் வந்து பெரிய வாய்ப்பு வந்துருச்சு இப்போ நைன்டீன் எயிட்டியில் இருந்ததை விட நைன்டீன் செவன்டியில் இருந்ததை விட எவ்ரிபடி ஹஸ் பிகம் மச் ரிச்சர் பட் நவ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் ரிச்சர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெயின் பொசிஷன் யூ வாண்ட் டு ஏர்ன் மோர் யூ மஸ்ட் ஹேவ் காம்பிடன்ஸ்ங்கிறது ஒன்று வந்துருச்சு திறமை வேணும் திறமை வேணும் அதுக்கு நாலேஜ் வேணும் அப்படிங்கும் போது அதில் வந்து ஒரு இட் தட் காம்படிஷன் இஸ் லெட் டு அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் சொசைட்டி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் இயர் டைம் ரொம்ப நன்றி சந்தோஷங்க தேங்க் யூ வாய்ப்புக்கு நன்றி Yeah city Chennai's largest integrated township just 2 kilometers from Kilpock a history in making call 81486 81486